வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இது ஏற்கனவே நம்ம அஞ்சு வீடியோ பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி வந்து ஆறாவது பார்ட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் இதில் நம்ம இந்த சம்லேருந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம டெசிமல் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா சரிங்களா அதாவது பின்னங்களின் அதாவது தசம எண்கள் மற்றும் பின்னங்களின் வர்க்கம் மூலம் இதை தான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் நைன்த்து சம்லேருந்து இன்றைக்கி பார்க்கணும் சரியா ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறிலிருந்து எந்த மிகச்சிறிய எண்ணை கழித்தால் அது ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாகும் என காண்க அவ்வாறு கிடைத்த முழு வர்க்க எண்ணின் வர்க்க மூலத்தை காண்க எந்த மிகச்சிறிய எண்ணை கழிச்சனா எந்த நம்பரை நீ கழிக்கும் போது உனக்கு வந்து முழு வர்க்க எண் அப்படிங்கிற அந்த முழு வர்க்க எண் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ கழிக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்னதுங்க நீள் வகுத்தல் முறையில் நம்ம போட்டால் தான் அங்கே தானே நம்ம கழிச்சிட்டே வரும் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம எடுத்து எடுத்து அப்படியே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே போட்டு வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம நீள் வகுத்தல் மெத்தடு தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா அவ்வாறு கிடைத்த முழு வர்க்க எண்ணின் வர்க்க மூலத்தையும் நம்ம காணணும் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் பகா காரணிப்படுத்துதல் காரணிப்படுத்துதலில் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் நம்ம இதை போடலாம் சரிங்களா காரணிப்படுத்துதல் மெத்தடில் போடலாம் எல்சிஎம் மெத்தடில் போடுவோம் இல்லையா அந்த மெத்தடில் இதை போடலாம் இங்கே பெருக்கிட்டு வரும் இல்லையா அந்த காரணிப்படுத்தும் போது பெருக்கல் தான் அங்கே வருது ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த மெத்தடில் இதை போடலாம் அப்படிங்கிறத தான் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இதை போட முடியும் ஃபைவ் மார்க் சம் சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம் இந்த ரெண்டு சம்மே பாருங்க ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் நம்பர் தட் மஸ்ட் பி சப்ட்ராக்டட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எந்த நம்பர்லேருந்து எந்த லீஸ்ட் நம்பர்லேருந்து நீ சப்ராக்ட் பண்ணால் உனக்கு வந்து இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் பிகம்ஸ் எப் அதாவது பர்ஃபெக்ட் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக உருவாக்க முடியும் வரும் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் அதோடு சேர்ந்து நீ வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பரையும் கண்டுபிடி அது எந்த பர்ஃபெக்ட் எந்த நம்பர் அந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கும் இதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம போடும்போதே அந்த சப்ராக்ட் பண்ணி வரும்போதே நம்மளுக்கு அந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் வந்துருச்சு வந்த அந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பருக்கு நீ திரும்ப என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடு ஸ்கொயர் ரூட் பர்ஃபெக்டான அந்த ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகே பார்க்கலாம் நான் சொன்னோம் இல்லையா லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் தான் இது போடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ எடுக்கிறோம் பேர் பேராக எடுக்கிறோம் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு நியரஸ்ட்டு அந்த ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அதாவது ஸ்கொயர் நம்பர் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்க்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் என்னதுங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நைன் போயிடும் எயிட்டி ஒன் ஆயிரும் ஸோ அதனால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் அதாவது எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ ரிமைண்டர் நம்மளுக்கு டூ கிடச்சிருச்சு எப்பவும் போல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா வந்த ஆன்சரை எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குங்க டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்தையும் இடக்கிட்டோம் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இது வரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அட்லீஸ்ட் நம்ம அதாவது ஒன் சிக்ஸ்டியாக இருந்தால் கூட அடுத்த நம்பர் என்ன வருதுங்க த்ரீயில் போயிடும் ஸோ அதனால் நம்மளால் வந்து அடுத்து எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எடுக்கிறோம் அட்லீ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ போட்டோம்னா கூட அதிகமாக போயிடும் நம்மளுக்கு டூ இன்ட்டு டூ 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 சார் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஒன் டூ சார் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு போயிடுது சரிங்களா அதனால் நம்ம ஒனில் போடுறோம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் தானே அதனால் அப்படி போட்டுறோம் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கிடைக்கிது சரிங்களா ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு சப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எவ்வளோ கிடைக்குதுங்க இங்கே மீதி என்ன வருதுங்க நூற்றி அஞ்சு வருது சரிங்களா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வருது ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுலேருந்து நம்ம கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவை நம்ம கழித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அதாவது ஒரு முழு வர்க்க எண் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் எந்த நம்பர் ஒரு வர்க்க எண் அப்படிங்கிறது
இந்த எண்ணிலிருந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்களையா இந்த நம்பர்லேருந்து நம்ம நூற்றி அஞ்சு கழிக்கும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது முழு வர்க்க எண் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் கழிக்க வேண்டிய மிகச்சிறிய எண் என்னதுங்க நூற்றி அஞ்சு தேவையான முழு வர்க்க எண் என்னதுங்க இந்த நூற்றி அஞ்சுலேருந்து கிடை கழிச்சிச்சுன்னா நம்ம கழிச்சா நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு முழு வர்க்க எண் சரிங்களா கிடைச்ச முழு வர்க்க எண் எதுங்க இது தான் ஸோ இப்போ கூட நம்ம மறுபடியும் போட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இதே ஆன்சர் பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் இல்லையா இங்கே என்ன வருங்க அதே ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வரும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம போட்டுருவோம் சரியா அதே நம்ம இங்கிலீஷில் எழுதும்போது என்ன எழுதுவோம் த ரிமைண்டர் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வி கெட் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் பை சப்ராக்டிங் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஃப்ரம் த கிவன் நம்பர் கிவன் நம்பர்னா என்னதுங்க கொடுத்த இந்த கிவன் நம்பர்லேருந்து இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவை கழிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் கிடைச்சிரும் இந்த ஸ்கொயர் நம்பர் என்னதுங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகே இப்போ இதுலேருந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிச்சாலும் இது தான் நம்மளுக்கு வரும் எப்படி இருந்தாலும் இது தான் வரும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் போட்டாலும் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் இதில் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மெத்தடு தான் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் நியரஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் எயிட் 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 சார் சிக்ஸ்டி ஃபோரா எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டினா இதை போட்டுக்கிறோம் நம்ம இங்கே அடுத்தது இங்கே ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அங்கே ஒன் போட்டோம் இல்லையா இப்போ இங்கே ஒன் போடுறோம் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ இதுதான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் எந்த இந்த இடத்துல எந்த ஒரு மீதியும் இல்லாமல் ரிமைண்டர் எதுவுமே வராமல் இருக்கிறது தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் அப்போ எயிட்டி ஒன் தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஓகே ரைட் அடுத்த அடுத்த சம் ஆயிரத்தி எட்நூறை எந்த மிகச்சிறிய எண்ணால் பெருக்கினால் எந்த மிகச்சிறிய எண்ணால் பெருக்கினால் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் எந்த மிகச்சிறிய எண்ணால் கழித்தாள்னு பார்த்தோம் இந்த எந்த மிகச்சிறிய எண்ணால் பெருக்கினால் அது ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாகும் என காண்க அவ்வாறு கிடைத்த முழு வர்க்க எண்ணின் வர்க்க மூலத்தையும் சொல்லுங்க சரிங்களா வர்க்க மூலத்தையும் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் நம்பர் பை விச் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சுட் பி மல்டிப்ளைடு ஸோ தட் பிகம்ஸ் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்டை கண்டுபிடிங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் வந்திருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ரூ அதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட்டையும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபேக்ட்ரிசேஷன் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறோம் காரணிப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஈவன் நம்பர் அதாவது இரட்டைப்படை எண்ணாக வருது ஜீரோவில் முடிஞ்சால் அது இரட்டைப்படை எண் தான் ஸோ அந்த நம்பர்லேயே வரும்போது நம்ம டூ ஆலே போட்டுட்டு வரலாம் ஸோ டூ ஆலே போட்டு வரோம் இங்கே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இங்கே ஃபைவ்ல முடியுது ஸோ ஃபைவ்ல முடியும் போது நம்ம ஃபைவ்ல தான் எடுத்தாகணும் ஸோ கடைசியாக இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு இதெல்லாம் கிடைக்கிது நம்மளுக்கு இப்போ இங்கே பாருங்கள் பேர் கிடச்சிருச்சா டூ இது மட்டும் சொலவாக இருக்கா தனியாக இருக்குது இங்கே இது இது பேர் ஓகே டூ ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த டூ மட்டும் நம்மளுக்கு தனியாக இருக்குது அப்போ இதால் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு சரிங்களா ஸோ எந்த நம்பர் இங்கே தனியாக இருக்கோ அந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் கிடச்சிரும் இங்கே ஆயிரத்தி எட்நூறின் பகா காரணிகளில் ஒன்றான இரண்டுக்கு ஜோடி கிடையாது இப்படி எழுதணும் நீங்கள் எனவே ஆயிரத்தி எட்நூறை இரண்டால் பெருக்கினால் கிடைக்கும் எண் ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாகும் ஸோ இங்கே இதுக்கு வந்து ஜோடி இல்லை அப்போ இதை பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஒரு முழு வர்க்க எண் அப்படிங்கிறது கிடச்சி போயிடும் இப்போ க பண்ணோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ பாருங்களேன் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை நம்ம இதே மாதிரி ஒரு முழு கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து இங்கே பேர் கிடச்சிருச்சு இந்த டூக்கு பேர் கிடச்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு டூ இங்கே இது ஃபைவ்க்கு இருக்கு த்ரீக்கு இருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ்டி சரியா ஸோ இப்போ என்ன எழுதலாம் லாஸ்ட் ஃபேக்டர் டூ ஹேஸ் நோ பேர் இதில் எழுதும்போது இங்கிலீஷில் எழுதும்போது ஸோ
1800 into 2 போடும் போது 3600 is a required perfect number square number சரியா இதில் என்ன முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே multiplication குடுத்துடாங்க அப்பாய் நம்ப factorization method காரணி படுத்துதல் அந்த methodல போடுணோம் இங்கே subtract குடுத்துடுக்காங்க நம்ப long division methodல போடுணோம் subtract எதில பண்ணுவோம் அந்த சம்முக்குலார் எதில subtract வரும் எதில multiplication வரும் அப்படிங்கிருது பார்த்து நம்ப போட்டுரத்தான் 43 ஏற்கனவே நாம் first sum இதில போட்டம் வில்லையா அதேதாம் இதிலியும் 77 குடுத்திருந்தாங்களியா எந்த இலக்கத்தில் முடியும் அப்படியும் சொல்டு அதில் ஒன்றுன் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க எதில முடியும் குடுத்திருக்காங்க அதில வந்து என்ன கேட்டாங்க ஒன்றுகள் எந்த ones place கேட்ட The square of 43 ends with the digit. எந்த digitல முடியும்? 43, last number என்ன? 3 into 3. 3 is our 9. So, 9லதான் முடியும்? அதுதான். Okay, இங்களா? அடுத்து பாருங்க. 24 square உடன் 24 square உடன் எதை கூட்டினால் 25 square அப்படியுங்கிறது பேரமுடியும் எதை கூட்டினா இந்த 24 square ஓட இதில இந்த இந்த இது பேரண்ணும் அப்படினா இதோட எதை கூட்டினா நம்மலால் பேரமுடியும் அப்படியும் கேட்கிறாங்க சரிங்களா அப்பே 2க்கு square number என்ன பார்க்கிறோம் 24 squareக்கு 576 வரும் 25 squareக்கு 625 வரும் சரிங்களா இதுக்கலாம் நம்மில் தெரிந்திருக்கும் நட்டாக்குனே அப்படி தெரிலினால் இன்று இன்று போட்டீங்கள் 24 இன்று 24 போட்டீங்கள் நம்மில் கடிச்சிரப் போது சு போடும் போது நம்மிலுக்கு இதுரண்டை நம்மில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாக்கும் போது 49 வருது 49 கருது எந்த ச்குயிடுங்க 7 ச்குயிர் okay வா 7 ச்குயிர்தான் 49 7 இன்று 7 49 இது நம்மில் ஏசியைச் சின்ன வேசிலே நம்மில் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க செய்க்கப் பண்டுது அடிசன் நான் செய்க்கப் பண்டுது சப்டராக்சன் இப்படி செய்க்கப் பண்ணும்டு இப்பு நம்மிலுக்கு 6 plus 9 5 15 அப்பு remainder 1 7 plus 4 11 11 1 remainder 1 இப்பு 6 625 வந்திரிச்சா அவளதாம் இப்பு 7 squared இங்க வந்த அந்த இது 2 நம்பரிக் கலிக்கிறோம் கலிச்சிது dash is added to 24 square to get 25 square to get okay இந்த square ஓட எது பண்ணா இது நம்மிலுக்கு கடைக்கும் அவளதாம் root 48 is approximately equal to approximately தோராயி மதிப்பு நம்ம போட்டாம் வில்லியா approximately root 48 தோராய மதிப்பானது எதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாங்க நம்ப ஏற்குணவே நம்ப போட்டதில் பாத்திருப்பீங்க தோராய மதிப்பு அப்படி நம்ப போட்டம் வலையா nearest number இரண்டு நம்பர் நம்ப போட்டு பாப்போம் அதில் எது பக்கத்தில் இருக்கு குடியா அந்த நம்பர் nearest இருந்துச்சோ அதுதான் நம்ப தோராய அப்பா எதை எடுத்துக்கலாம் நம்ப இததான் எடுத்துக்கு முடியும் அப்பா இததான் அப்பா 7 தான் சரியா இப்பா இது பாருங்க root 28 minus root 98 plus இதலை சொல்லிட்டேன் சம் root 128 minus root 98 plus root 18 அப்படின் குடுத்துடாங்க one mark இக்கு என்னடாது இப்படி குடுத்துடாங்க அப்படின் நனிக்காதீங்க ரோம்ப root 28 இந்த மறி factorization methodல நம்ம எடுத்து போடும் factorization method எடுத்து போடும் போது நம்மிலுக்கு இந்த மறி கடைச்சிருது சரிங்களா இப்பு எதுக்கு pair இல்லையா அது நம்ப என்ன பண்ணுவோம் உள்ள விச்சுக்குவோம் மதததுக்கலாம் வெளியில் வந்துரும் சரியா அப்பு 
ரூட் டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கெடுக்கும்போது அடுத்தது நைன்டி எயிட் கெடுக்கிறோம் நைன்டி எயிட் கெடுக்கும்போது டூ செவன் செவன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நம்பர் சரியா அப்போ கிடச்சிருக்கும் போது நம்ம ஒன் ஒரு செவன் எடுப்போம் இது பேர் இல்லாத ஒரு நம்பர் எங்கே போயிடும் ரூட்டுக்குள்ளார இருக்கும் அதே மாதிரி எயிட்டீன் கெடுக்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ இதுலேயும் வந்து டூ உள்ளே போயிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி போடுறோம் இந்த மாதிரி போடும்போது இப்போ இதே இதே நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் இங்கே என்ன கிடைக்குதுங்க ஒன் என்ன ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சரியா ஏன்னா இது தான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் மீதி இன்னொன்று என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்கா அப்போ ஃபோர் சரியா ஏன் இப்படி நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கிறோன்னா உள்ளே இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே ஈவனாக ஒரே மாதிரியே இருக்குது அதனால் நம்ம பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஃபோர் ரூட் டூன்னு கிடைச்சிருச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு அர்த்தம் சரிங்களா இதில் இருக்கிறது அப்போ உள்ளே போய் இது உள்ளே கொண்டு போனோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு வரும் சரிங்களா அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ அப்போ ரூட் தேர்ட்டி டூ தான் இதுக்கு ஆன்சர் ரூட் தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எவ்வளோ நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் அது நைன் நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி டென் நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி இதனுடைய அந்த ரூட் நம்பர் ஸ்கொயர் ரூட் நம்பர் என்ன கிடைக்கும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோங்க ஃபைவ் டென்னுக்கு வர அதே தான் நைனுக்கு வரும்னு பார்த்தோமா ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ரூல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் ரூல்லாம் படித்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் இது வர்க்க மூலத்தில் உள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையானது எவ்வளோ வரும் இவ்வளோ நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ வரும் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த நம்பர்ஸ் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து வரும் சரியா மூணாக இருந்தால் ரெண்டு கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன்று கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஆறு அஞ்சு இப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா மூணு கிடைக்கும் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் இங்கே ஒன்பது கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பது நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஃபைவ் கிடைக்கிது சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கணங்களும் கன மூலங்களும் இப்போ எப்படி வர்க்கம் வர்க்க மூலங்களும் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி கணங்களும் கன மூலங்களும் இங்கே க்யூப்ஸ் சரிங்களா க்யூப் ரூட்ஸ் பார்க்குறோம் இதே தான் பேசிக் பேசிக் தான் ஸ்கொயரில் வர்ற அதே தான் ஆனால் இங்கே அங்கே டபுள் வந்துச்சு இங்கே ட்ரிபிள் வரும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ரூல்லாம் நம்ம பார்க்குறது தான் அதை ரூல் கொஞ்சம் படித்து பார்த்துக்கணும் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்மளுக்கு ஓகேம்மா கண்டிப்பாக எக்ஸைஸை அப்படி இப்படி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நம்ம போட்ட வீடியோக்கள் ஏன் வந்து ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து ஃபஸ்ட்டில் ரொம்ப டீப்பாக சொல்லியிருப்போம் இதில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா பல டைம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் திரும்ப 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 சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வர்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேக்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல மார்க் எடுப்பீங்க பார்க்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூ